Alors, La vraie fiancée est un texte que j'ai dû écrire peut-être 20 ans après euh, La jeune fille, le diable et le moulin. Pourtant, ils sont très liés, évidemment. Ce sont deux contes de Grimm, deux contes de Grimm adaptés, deux, deux pièces de théâtre philosophique pour les enfants ou pour les gens intelligents, euh, dont le personnage central est une jeune fille aussi, c'est important. Euh, donc c'était un, un écho, 20 ans après, à cette première pièce que j'avais écrite. C'est peut-être une écriture plus complexe, euh, moins haïku justement, un petit, un petit peu plus développée, euh, avec des thématiques qui euh, peuvent se ressembler a priori, mais qui au fond sont assez différentes. Alors on retrouve le même schéma, le schéma initiatique, c'est-à-dire une jeune fille vit un traumatisme, euh, part de chez elle, doit partir, est contrainte à un exil, et puis dans cette forêt, qui est à la fois une forêt psychologique et aussi euh, un lieu d'incertitude ou un lieu d'angoisse, elle rencontre quelqu'un, elle rencontre un prince, euh, et puis elle se reconstruit petit à petit, dans cette rencontre. Alors là, l'histoire est un peu plus compliquée, puisque cette rencontre avec le prince est aussi euh, pleine d'obstacles. Et l'obstacle majeur, c'est que, dans son amour, elle est remplacée par une fausse fiancée, mais qui est tellement fausse qu'elle n'est même pas une personne humaine, qu'elle est, qu est un mannequin. Alors ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ce n'est pas dans le conte de Grimm du tout, dans lequel la, la fausse fiancée est une personne humaine. Mais moi, je me suis dit qu'il fallait aller un peu plus loin et imaginer que le prince perdait même euh, le rapport euh, intersubjectif euh, à l'humain, qu'il finissait par ne plus savoir quel était l'humain, par se perdre lui-même. Et là, il ressemble probablement à quelqu'un d'aujourd'hui. Euh, ce sont des thématiques qui sont devenus très cruels aujourd'hui, où, où nous vivons euh, avec le virtuel, avec euh, de la non-présence, euh, avec euh, l'interface des écrans, euh, et où il euh, y a tout un monde capitaliste qui semblerait nous dire que l'avenir, c'est ça, c'est de ne plus vivre euh, en présence des humains, mais dans une interface proposé par un monde marchand qui va nous donner des subjectivités mécaniques et, et qui sera aussi un monde parfait, si on veut, parce que l'humain, ça, ça n'est jamais parfait. Alors cette fausse fiancée, contrairement à la vraie, elle, elle est probablement parfaite, elle est immobile, elle est muette, elle, est, elle ne répond pas, euh, évidemment, puisqu'elle est fausse. Comment le prince va se réveiller ou s'éveiller euh, par le théâtre, donc il y a une, la présence de la métathéâtralité euh, du théâtre dans le théâtre, qui est très forte dans, le, dans La vraie fiancée, à tel point d'ailleurs que dans La vraie fiancée, on joue une petite pièce de théâtre qui pourrait être La jeune fille, le diable et le moulin. Donc la pièce écrite 20 ans plus tôt se retrouve en forme encore plus réduite à l'intérieur de, de l'autre pièce. Et je pense que c'est très intéressant justement de les monter presque en regard, en diptyque. Dans les mises en scène de Satoshi Miyagi, c'est pratiquement le même décor, c'est la même image, le même contexte musical. Euh, et ça, c'est très beau, parce que les, les deux pièces se renforcent, à mon avis, et deviennent comme un, comme un diptyque de questions et de réponses. Je crois qu'il y a une dimension euh, politique peut-être plus forte dans euh, La vraie fiancée, quant à ce rapport euh, au faux, au factice, euh, au virtuel, à la euh, difficulté euh, qu'on peut avoir à, à retrouver euh, le goût du réel, de la présence, de la présence réelle, que évidemment on réapprend au théâtre. Donc ça, ça reste une, une, une méditation sur la force du théâtre et sur la force du théâtre à nous réveiller ou à nous éveiller, mais peut-être plutôt à nous réveiller d'un grand songe qui serait le songe de la, de la techno-virtualité. 
Ce sont des thématiques qui, évidemment, n'existaient pas vraiment à l'époque où j'écrivais euh, « La jeune fille, le diable et le moulin euh, ». C'était un monde où les téléphones portables n'existaient pas, où Facebook n'existait pas, où, euh, on, où Internet n'existait pas, pratiquement pas. Euh, donc, le monde a bougé extrêmement vite. Mais ce qui est le plus symptomatique dans le monde dans lequel nous vivons, c'est la perte du monde, justement. C'est que nous, nous nous sommes éloignés de plus en plus euh, de notre euh, éco-conscience, de notre présence au monde. Et cette idée de la présence au monde, on l'a retrouvée déjà dans euh, La jeune fille, le diable et le moulin, notamment dans cette chanson. C'est une chanson par laquelle elle se réunifie à la totalité du monde. Alors là, il y a la même idée, puisque le couple du prince et de la, et de la vraie fiancée, la, la jeune fille, euh, se retrouve à chanter sur un théâtre le duo qu'ils ont eu ensemble précédemment, avant qu'il n'ait cette amnésie. Et c'est par cette chanson qu'il retrouve aussi sa présence au monde. Donc, tout se termine toujours dans une chanson. <rire> Finalement, on n'est pas tout à fait désespéré quand on a une chanson. C'est probablement l'élément moral de ces contes-là, mais pas moral au sens moralisant, euh, au sens d'espoir. Alors malheureusement, je n'ai pas vu la mise en scène de Satoshi Miyagi en live, je ne l'ai vu qu'en vidéo, mais j'ai été absolument ébloui. Je pense que c'est un spectacle qui ne s'adresse pas euh, directement aux enfants. Je, je crois qu'il en a fait vraiment une, une mise en scène tout public. Donc, il a révélé beaucoup plus la dimension philosophique de l'œuvre. Euh, ça lui a permis des expérimentations sur le plan du, du jeu, du rapport à l'acteur, qui vont peut-être encore plus loin que dans ses autres mises en scène. Je reconnaissais euh, les éléments euh, constitutifs de, de, de son théâtre, mais je pense qu'ils sont poussés, je, je dirais même jusqu'à l'extrême, notamment le rapport entre le corps et la voix, entre l'émotion, la staticité, l'immobilité du corps. Le, la, habituellement, euh, il dissociait le, la voix et le corps avec deux, avec deux acteurs ou avec deux personnages. Or là, euh, c'est le même acteur qui, qui prend en compte la voix et le geste, mais le geste totalement dissocié de la voix. Quand l'acteur bouge, il ne parle pas. Quand il parle, il ne bouge pas. Et ça donne un, un effet, je dirais, de, de dépliement de, de l'œuvre. Ça la pousse très loin. Alors, ce n'est pas la première mise en scène toute blanche de Satoshi Miyagi <rire> qui blanchit, il blanchit avec les années. <rire> euh, mais, euh, évidemment, ça, ça, ça crée du spectaculaire. Ça... ça ça crée de la magie, la, la, dispa, la quasi disparition de la couleur dans ces deux mises en scène de, de mes contes de mes contes de Grimm euh, crée de la distance, de la magie, du solennel. Peut-être que les Japonais ne perçoivent pas la couleur blanche comme comme les Occidentaux. Euh, ça, c'est possible. Euh, pour nous, elle est directement liée à, à une certaine idée de pureté, mais de pureté euh, de pureté de l'âme euh, évidemment 